dear students today we are going to study the uh, new chapter semiconductors this is the first lecture of semiconductors in this lecture we will study the introduction of semiconductors intrinsic semiconductors uh, as we know that the atoms uh, have a nucleus and electrons are revolving around the nucleus having uh, discrete energy values and quantized energy levels and the topmost energy level at zero Kelvin is known as the Fermi level but uh, uh, when the atoms are being the part of solid state state then the energy levels are converted into the energy bands uh, on the basis of these energy bands we can differentiate the materials into uh, mm, semiconductors insulators and uh, conductors if the materials uh, uh, have uh, valence band and conduction bands are overlapping to each other then the materials are known as the conductors or metals uh, uh, if the materials have a very small band gap uh, between the valence and conduction band there is a band gap uh, and the band gap is uh, in the range of 0.2 to 2.5 electron volt then those materials are known as the semiconductors while the uh, if the uh, while if materials have uh, uh, band gap relative to or larger than the 2.5 electron volt those materials are known as the insulators uh, as we know that the conductors are those materials uh, those can conduct electricity and heat uh, and insulators are the materials uh, which cannot conduct uh, electricity and heat uh, on the other side uh, the semiconductors are those materials which can conduct uh, electricity and heat with the increase of the temperature and uh, 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 or we can say the limited current can flow from these materials and are in, the, in other words um, controlled current can be flow from these materials. Semiconductors are materials which have electrical conductivities lying between those of conductors, good conductors and insulators. The resistivity of semiconductors varies from 10 to the power minus 5 to 10 to the power 4 ohm meter as compared to the values ranging from 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ohm meter for conductors and from 10 to the power 7 to 10 to the power 8 ohm meter for insulators there are elemental semiconductors such as germanium and silicon which belong to group fourth of the periodic table and have resistivity of about 0.6 and uh, 1.5 into 10 to the power 3 ohm meter respectively beside these certain compounds semiconductors such as um, gallium arsenide andium phosphide uh, cadmium sulfide uh, etc which are formed from the combinations of the elements of group third and fourth or group second and sixth uh, another important characteristic of the semiconductors is that they have small band gap the band gap of semiconductors varies from 0.2 to 2.5 electron volt which is quite small as compared to that of insulators the band gap of a typical insulator such as diamond is about 6 electron volt this property determines the wavelength of radiation which can be emitted or absorbed by the semiconductor and hence helps to construct uh, devices such as light emitting diodes and lasers The band gap energies for the elements of group 4 at 0 Kelvin are follows uh, carbon 0.51 electron volt, germanium 0.75 electron volt, silicon 1.16 electron volt, um, uh, uh, palladium uh, carries 0 electron volt. Uh, at room temperature, diamond behaves as an insulator, germanium and silicon as semiconductors. Uh, uh, as, uh, as I said, that uh, at 0 Kelvin, the all electrons are. Uh, uh, in the uh, valence band we can say that the valence bands are completely filled at zero Kelvin while the conduction bands are empty with the increase of the temperature some electrons uh, from the valence band jump to the conduction band and uh, they can conduct very easily uh, we can say that a crystalline material whose electrical conductivity lies between those of insulators and conductors and which has a valence band of electronic states completely filled at zero Kelvin a small gap is known as semiconductor 
the importance of semiconductors is further increased due to the fact that the conductivity and the effective band ga gaps of these materials can be modified by the introduction of impurities which strongly affect their electronic and optical properties the process of introduction of impurities in semiconductors in a precisely controlled manner is called doping to jo jo hum log impurity dalte hain किसी भी मटेरियल में उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएं उसको हम लोग क्या कहते हैं द प्रोसेस दैट प्रोसेस कॉल्ड डोपिंग और उसको हम लोग जो मटेरियल डालते हैं उसकी उसको हम लोग कहते हैं इंप्योरिटी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंप्योरिटीज एडेड द सेमी कनेक्टर्स आर क्लासीफाइड एड एज प्योर आर इंटरेंसिक सेमी कनेक्टर्स इंप्योरिटी आर एक्सटेंसिक सेमी कनेक्टर्स द इंटरेंसिक सेमी कनेक्टर्स आर प्योर सेमी कनेक्टर्स इन विच नो इंप्योरिटी आइटम्स आर एडेड वेयर एज द एक्सटेंसिक सेमी कनेक्टर्स आर डोप सेमी कनेक्टर्स in which suitable impurity atoms are added to modify the properties pure or intrinsic semiconductors as stated above the intrinsic semiconductors such as pure germanium or silicon undoped semiconductors the electrical conductivity of this type of semiconductor is suddenly determined by thermally generated carriers to understand the mechanism of conduction we consider the bonding between atoms in these semiconductors uh, in this week we show the uh, only four positive um, uh, positive charge of the uh, silicon atom uh, while the uh, outermost four electrons are uh, representing by the bonding with the neighboring atoms core electrons are not rep representing here fig a actually representing the um, valence electrons uh, by making the covalent four covalent bonds with nearest four uh, silicon atoms uh, uh, here uh, while b is representing the uh, electron hole pair generation with the increase of the temperature uh, electron hole pair are can be generated and these uh, electrons are uh, now conduction electrons and they can conduct electricity easily uh, this is actually two dimensional representation uh, of silicon crystal uh while the b is a silicon crystal containing an electron hole pair consider for example the case of silicon with atomic number 14 each silicon atom has four valence at electrons and can form four covalent bonds with four neighboring silicon atoms which are directed along the corners of the regular tetrahedron the silicon crystal therefore exhibits a three dimensional regular network type structure which for a simplicity is represented by two dimensional network as in fig 1 of a apparently all the valence electrons in a silicon crystal participated in the formation of covalent bonds and no electron is free to cause conduction particularly at 0 kelvin hence pure silicon behaves as a, an insulator at 0 kelvin as the temperature increases above 0 kelvin some of the valence electrons may acquire sufficient thermal energy to break their covalent bonds and become free from the influence of cores of the atoms these electrons move randomly in the crystal and are referred to as the conduction electrons jab hum hum log temperature zero kelvin se badhate hain to jo covalent bonds hote hain unme se koi ek electron jo hai wo covalent bond ko break kar deta hai aur free ho jata hai aur conduction conduction shell mein chala jata hai ya conduction band mein chala jata hai aur ek uski jagah par kya hai ek electron ek vacant site jo hai wo generate ho jati that is known as the hole ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो करंट फ्लो कराने में मदद देता है इच स्केप्ड इलेक्ट्रॉन लीव्स बिहाइंड एन एम्प्टी स्पेस कॉल्ड अ होल विच इज आल्सो एक्ट एज अ करंट कैरियर दस वेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स अवे फ्रॉम द कोलन बाउंड एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड एंड टू कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस एज शोर इन फिक वन ऑफ वी वैन एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोकेटेड एडजस्ट टू अ होल इक्वायर्स सफिशेंट थर्मल एनर्जी इट मे jump into the hole position to reconstruct to reconstruct the broken covalent bond and a hole is created at the initial position of the electron to jab isme kya hota hai ki jo hole pre create ho gaya hota hai to uske nearest wala bond wala koi electron jump karke udhar bhi aa sakta hai aur apni jagah par ek vacant site bana sakta hai to is tarike se ek conduction ka process shuru ho jata hai jo ki ye hum isko kehte hain hole jo hai wo migrate ho gaya wo hole jo hai jump karke chala gaya thus the motion of an electron may also be regarded as the motion of hole in the opposite direction these electrons and holes move in opposite directions under the effect of an external electric field and constitute the current 
the energy band diagram of the intrinsic semiconductor is shown in uh, next uh, slide at 0 kelvin the valence band is completely filled and the conduction band is completely empty at 0 kelvin the conduction band is completely empty while the valence band is completely filled the semiconductor therefore behaves as an insulator uh, the electrons present in the valence band do not conduct as these are bound to their respective cores as temperature increases some of the valence band electrons acquire sufficient thermal energy to jump to the conduction band leaving behind an equal number of holes in the valence band the electrons in the conduction band and holes in the valence band behave as free carriers and increase the conductivity of the material the conductions for the uh, movement of electrons are however different from the conductions for the movement of holes the electrons move uh, when the conduction band is nearly empty and the holes move when the valence band is nearly full thus the electrons move mainly under the influence of the applied uh, field while the holes move under the combined effect of the applied electric field and the ionic field of the lattice thus the properties such as effective mass mobility etc of a hole are quite different from the uh, corresponding properties of electrons for example a hole has larger effective mass and lower uh, mobility than the corresponding values for an electron actually jo uh, effective mass hai jo ke aapke paas agar electron hai agar usko flow hone mein हेल्प मिलती है तो इफेक्टिव मैथ उसका क्या काम हो जाएगा जबकि होल जो है अगर उसको फ्लो होने में मजाहमत होती है तो उसका जो है जो इफेक्टिव मैथ उसका बढ़ जाएगा अब होल पे हम लोग कहते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो उतना उसके ऊपर क्या हम कंसिडर करते हैं कि उतना पॉजिटिव चार्ज है और अब होल चूंकि बाउंडर्ड वैलेंस बैंड के अंदर है तो उसको फ्लो होने में मजाहमत आती है इसलिए वैलेंस होल का इफेक्टिव मैथ जो है उसके असल मैथ से ज़्यादा होगा जबकि इलेक्ट्रॉन को जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इजीली फ्लो कर सकता है कंडक्शन बैंड में इजीली फ्लो कर सकता है इसलिए उसका इफेक्टिव मैथ उसके रियल मैथ से कम होगा द चार्ज ऑफ अ होल इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट इज़ नाउ अपेरेंट दैट इन एन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन आई इन द कनेक्शन बैंड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स पी आई इन द बैलेंस बैंड दैट इज एन आई इज इक्वल टू पी आई एंड एदर वन ऑफ दीज इज कॉल द इंटरसिक कैरियर कंसनट्रेशन बिसाइड द जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स देर इज एनदर प्रोसेस कॉल द रिकम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स इन सेमी कंडक्टर्स अब जबकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो उसमें दूसरा एक प्रोसेस क्या है कि कंडक्शन बैंड से जो है वो इलेक्ट्रॉन वापस होल में एनर्जी को रिलीज करके वापस क्या है उसमें बैलेंस बैंड में आ जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो होल को फिल कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं द कम्बिनेशन फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग रेंडमली इन सेमी नेटर में इनकाउंटर होल एंड कम्बाइन विद इट सो एज टू रिकन्स्ट्रक्ट द ब्रोकन कॉलन बाउंड दस द इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज डिस्ट्रॉयड एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इन टू द बाउंड इलेक्ट्रॉन दिस रिकम्बिनेशन प्रोसेस इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन जम्पिंग फ्राम द कंडक्शन बैंड टू द बैलेंस बैंड एंड अकर्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इक्वल टू द बैंड गैप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन एज शूज इन द नेक्स्ट स्लाइड जितनी इन दोनों बैंड गैप के बैंड के दरमियान एनर्जी गैप है उतनी के बराबर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैनिक रेडिएशन एमिट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो वो कनेक्शन बैंड से दोबारा क्या है बैलेंस बैंड में आ जाता है और ये किसी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होंगे रहे होंगे उतने ही उन रिकम्बिनेशन भी उतनी ही हो रही होगी इन एन इंटरजिक सेमी कंडक्टर द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ कैरियर जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटीरियल द रिकम्बिनेशन रेट आर ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द मटीरियल एट दैट टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम इन जनरेशन रेट जस्ट इक्वल द रिकम्बिनेशन रेट दैट इज G is equal to R is equal to C and I P I. Here C is the proportionality constant, which depends on the nature of the material. Since in an intrinsic semiconductor N I is equal to P I, we have G is equal to R is equal to C and I square. Because N I P I के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि G is equal to R is equal to uh, C and I square. For a given temperature, the quantity N I is a constant. and it depends only on the nature of the semiconductor it will be realized later than uh, the constant c is related to the densities of states of electrons and holes at the conduction band and valence band edges respectively 
ये हम लोग डायग्राम में देखें कि एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन इंट्रेंसिक सेमी इंडक्टर शोइंग द जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड होल हम इसमें देख रहे हैं कि जो वैरस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके कंडक्शन बैंड में चला गया विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर और उसकी जगह पर क्या होल्स बन गए इस तरह बहुत सारे होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में हो गए और कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा से एच न्यू रेडिएशन का एक फोटान मेट करके दोबारा से वैलेंस बैंड में आ गया और एक होल ऊपर जो है बन गया और इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वैलेंस बैंड में आ गया तो ये जो इक्वेबरम के अंदर क्या है जो इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन और रिकम्बिनेशन जो है इनका रेट जो है वो आपस में बराबर होता है